İşte patron görüyor musun? Dediğin gibi güvenli evi tamamladık. Ne ara yaptınız lan orayı? Patron burası eskiden Kerem'in güvenli eviymiş. Oraya el koyduk biz de. Tamam güzel. Orayı iyice geliştirin. O ev bize lazım olabilir. Tamam patron merak etme sen. Bu eve daha çok tuzak yerleştirip geliştireceğiz biz burasını. Bu güvenli ev yaptırmamız çok iyi oldu. Gün gelir işler yolunda gitmezse, fakir falan hapisten kaçmayı başarırsa... ...işte o zaman bu güvenli evi kendimizi korumak için kullanabiliriz. Evet patron, o güvenli ev bizim kurtuluş biletimiz olur. Patron değil aslanım, başkanım diyeceksiniz. Ben bu şehrin başkanıyım. Affedersiniz başkanım, anladım. Evet, geldik şehre. Kerem ve fakire hemen bulmamız lazım. Ha, şunlar Kerem ve fakirin karısı değil mi? Evet onlar, şehre gelmişler. Ateş! Kaçıyorlar yakalıyorum şunları. Oh, dikkat edin. Bu adamlar kim böyle neden ateş ediyorlar? Mafyanın adamları olabilir. Kerem ve fakir yakalamış olabilirler. Bizi de yakalamaya çalışıyorlar. Kerem komiser nasıl çıkacağız biz bu hapishaneden? Bir yolunu bulmamız lazım artık. Bilmiyorum fakir bilmiyorum. İnan ki hiçbir fikrim yok. Nasıl çıkacağız gerçekten bilmiyorum. Kerem komiser fakir bey sizi buradan çıkartacağım. Ne yapacağız biz ya olamaz. Kerem komiserim fakir bey. Hı? Ne oldu polis? Kerem komiser size yaptıklarım için bağışlayın beni. O kötü mafyanın şehri ele geçirmesine göz yumduk resmen. Şu çakır denilen adam şehirdeki herkese zarar veriyor. Parası olmayan zavallı insanları öldürüyorlar. Dışarıdaki insanların hiçbirisi güvende değil. Şehrin yeni başkanı insanlara çok kötü davranıyor gerçekten. Ben başkanken böyle şeylere asla müsaade etmezdim. İnsanlara iyi davranırdık, yardım ederdik. Evet, o yüzden sizi hapishaneden çıkartıp şehri geri almanıza yardım edeceğim. Söz veriyorum. Hadi gelin çabuk diğerleri uyurken çıkın hemen buradan İşte açtım kapıyı Bu iyiliğini asla unutmayacağım Sağ ol, teşekkür ederim Rica ederim Hadi hadi şehri şu kötü başkanın elinden kurtaralım Ama bize biraz daha polis lazım Onlar çok kalabalıklar Diğer polisleri de ikna etmemiz lazım Merak etmeyin o iş bende Diğer polisleri de ikna edeceğim. Hepsi sizin için çalışacak. Güzel bu sayede o çakırın tüm adamlarını öldürebiliriz. Evet hadi başlayalım. Hadi gelin benimle. Asansörde sizin giysilerinizi de getirdim. Çabuk çabuk. Burada giyinebilirsiniz hadi. Hadi hadi hemen bu giysileri giyin. Daha sonra aşağıdaki polisleri ikna etmeye çalışırız. Merhaba polisler biz geldik. Ne oluyor burada ne oluyor sizi kim hapishaneden çıkarttı? Sakin olun çocuklar emri ben verdim. Polisler iyi dinleyin beni. Sıkılmadınız mı mafyadan? O artık bizim başkanımız doğru konuş. Şehirdeki bütün insanlara kötü davranıyor. Herkesi öldürüyor özellikle fakir insanları. Bu kötü mafya şehrin kurallarını çiğniyor. O yüzden Kerem Komiser sizi tekrardan hapisten çıkarttık. Yaptıklarımız için kusura bakmayın lütfen. Ben bu adamın bu kadar kötü birisi olduğunu bilmiyordum. Sonra Sorun değil. Artık o mafya düşünsün. Gidelim ve şehrimizi geri alalım. Hiçbirisinin gözünün yaşına bakmayalım. Tüm yetki fakir beyde. Duydunuz fakir bey çocuklar. Hadi. Şehri şu kötü başkandan geri alalım. Hiç merak etmeyin. Bunu başaracağız. Şu anda büyük ihtimal benim gökdelenimdedir. Hemen gidelim oraya baskın yapalım ve yakalayalım şunu. Hadi hadi mafyanın bütün adamlarını öldürüyoruz. İşte ikisi orada. Hadi fakir yürü biz de bu aradan gidelim. Onları arkalayacağız. Çabuk çabuk arkamdan gel. Geliyorum. Hadi çocuklar hepsini öldürün. Emredersiniz müdürüm başlıyoruz. Süper olun ateş. Ha, olamaz ne oluyor polisler bizi ateş ediyor. Vurun hepsini hadi. Kestim olun kaldırın elleri polis. Olamaz polisler neden bizi ateş ediyor çabuk vur şunları. Patrona haber verelim çabuk. Polisler bize ihanet etti öldürecekler hepimizi. Kaçacak yeriniz kalmadı teslim olun. Alo patron beni duyuyor musun patron. Polisler ihanet etti saldırıyorlar bize. Hemen güvenli eve kaç patron. Olamaz haber veriyor kaçıracaklar patronu. Hadi vur şunu Kerem komiser. <gülüyor> Alo koruma beni duyuyor musun alo ses ver sana diyorum beni duyuyor musun kimse var mı orada hey ses verin bana Evet kimse var ben varım koruman öldü sıra sende senin için geliyoruz sakın bir yere kaçayım deme bekle bizi yaptıklarının bedelini ödeme vaktin geldi Aa, Kerem öldüreceğim seni Nasıl çıktınız siz o hapishaneden? Şimdi o hapishaneye sen gireceksin. Geliyorum Çakır. Senin için geliyorum. Hadi Kerem komiser. Şu kaçmadan hemen yanına gidelim. Yakalayalım şunu. Hadi hadi giriyoruz. Ha? Ha? Ha? Ha? 
Yürüyün çabuk hala bu gökdelende bir yerdedir kaçmış olamaz. Tek çıkış yolu burası değil mi fakir? Evet başka çıkış yolu yok. O zaman hemen yukarı çıkalım ve şunu köşeye sıkıştıralım. Biz en üst kata çıkıyoruz şu patronlarını yakalamaya. Başka ne olacak şu çakırı. Polis sen de diğer polislere haber ver. Onlar da alt kattakilere baksınlar. Hepsini öldürsünler. Emredersiniz komiserim. Ne yapacağız ne yapacağız geliyorlar. Acaba aşağıdaki korumaları öldürdüler mi? Patron silah sesleri duydum. Büyük ihtimal öldürdüler. Bu tarafa doğru çıkıyorlardır şimdi. Bizim bu binadan çıkmamız lazım. Yaptığımız güvenli eve doğru gitmemiz lazım hemen. Tamam patron gidin ben onları oyalarım. Hakkını helal et. Helal olsun patron. Senin için canımı veririm. Silahlarınızı hazırda tutun. Az sonra en üst kattayız. Tuzak kurmuş olabilirler. Dikkat edin. Tamam komiserim merak etmeyin. Geldiğimizi anlamışlardır. Kapı açıldıktan sonra ateş edebilirler. Tabi eğer ki kaçmadılarsa. Kaçamazlar Kerem komiser. Ne ara kaçacaklar? Bilmiyorum bunlardan her şey beklenir. Hadi hadi çabuk biz hemen gidelim. Hadi arkamdan gel. Buradan bir kat aşağı inip oradan da paraşütle atlayacağız çabuk. Kuşum patron gelenlere oyalayacağım ben merak etmeyin. Hadi hadi in çabuk şuraya benimle gel hadi. Geldim patron geldim paraşütle atlamasak olmaz mı patron korkuyorum. Başlatma korkmana korkun necele faydası yok paraşütler burada. Hadi hadi gir şunlardan bir tanesini çabuk. Patron sen git ben burada kalayım hem onları oyalarım. Hayır olmaz zaten bir tane sadık adamımı yukarıda bıraktım. En güvendiğim adamlarımdan bir tek sen kaldın. Seni de burada bırakamam sen benimle geleceksin. Her an gelebilirler artık ölmek istemiyorum. İşte geldiler. Kaldır ellerini sakın kıpırdama. Tamam tamam. Bırak silahını çabuk yere bırak. Tamam sakin ol lütfen ateş etme. Gel fakir gel şunları bulalım hemen. Olamaz kaçmışlar buradan. Bir alt kata inmişler fakir. Tamam Kerem komiser köşeye sıkıştılar. Oradan hiçbir yere gidemezler. Buradan bir alt kata iniş var ama oradan başka iniş yok. Tamam gidip yakalayalım şunları hadi. Hadi gidiyoruz arkamdan gel. Hayır, olamaz geliyorum patron. İşte bu güle güle fakir ve Kerem. Tekrar görüşeceğiz sizinle hiç merak etmeyin. Olamaz yukarıdalar kaçıyorlar şunlara bak. Bu mafyanın patronu çakır. Paraşütle kaçıyorlar. Hadi hadi çabuk hemen şuraya inelim. Ve güvenli evimize doğru gidelim. Geldim patron geldim arkandayım. Geri döneceğim fakir ve Kerem merak etmeyin. Kerem komisere haber verelim kaçtılar. Nasıl kaçırdık biz onları elimizden nasıl akılım almıyor. Polisler nerede gördünüz onları? Komiserim paraşütle kaçtılar. Binadan atlarken gördük onları. Neden vurmadınız vursaydınız ya. Komiserim çok uzaktan geçiyorlardı vuramazdık. Öf öf neyse tamam. Hadi polisler gidiyoruz çabuk. Komiserim ama onların nereye gittiğini biliyor musunuz? Bayağı uzağa gittiler yani. Evet biliyorum güvenli evlerine gittiler. Biz de şimdi onların evine baskın yapacağız. Bakalım ne kadar güvenliymiş. Kerem komiser senin ve Kemal abinin evi orası. Siz yaptınız o bahsettikleri evi. Evet biz yaptık Kemal abim ve ben. Şimdi de bizim evimizi ele geçirmişler. Sorarım ben onlara. İşte bu geldik. Güvenli ev burası. Evet patron biz de sizi bekliyorduk ama iki kişi geldiniz. Diğer adamların hepsi yakalandı. Sadece biz kurtulduk. Hadi hadi hemen şu güvenli evin kapısını kapatın. Güzel artık köprüden de geçiş yok. Buraya giremezler. Evet patron girmeleri imkansız. Güvenlik önlemlerini arttırın. Herkese silah verin. Buraya gelecekler biliyorum. Geldiklerinde hepsini öldürün anlaşıldı mı? Tamam patron. Emredersin patron. Özellikle Kerem'i ve fakiri sağa görmek istemiyorum. İlk önce onları öldürün. Merak etme patron adamlarımız güvenli evde nöbet tutuyorlar. Burası Kerem ve abisinin güvenli eviydi. Ama biz burasını ele geçirdik ve birazcık geliştirdik. Duvarları güçlendirip tuzak sayısını arttırdık. Köprüyü onarıp daha güçlü hale getirdik. Kurşun geçirmez camlarla kapattık etrafını. Yani patron senin anlayacağın buraya giremezler merak etme. Aferin güzel. Hadi arkadaşlar hadi güvenli ev burada. Güzel bir baskınla içeri girebiliriz inanıyorum size. Arkadaşlar şu anda güvenli eve baskın yapıyoruz. Ve her zamankinden daha çok desteğinize ihtiyacımız var. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Her like bir destek her abone 10 destek olsun. 
Hadi bakalım destekleriniz sayesinde bu baskını başarıyla atlatacağız. Güveniyoruz size. Bizi yarı yolda bırakmayın. Sniper ağacın tepesine yerleştin mi? Evet buradayım Kerem komiserim ama çatıda çok kalabalıklar dikkatli olan. Tamam tamam sen ateş edenleri tek tek vurmaya bak. Emredersiniz komiserim ama güvenli evin kapısı da kapalı nasıl gireceksiniz içeri? Ben şu anda buradan kapısını görebiliyorum. Buraya baskın yapmamız çok tehlikeli. Yapacağız yapacak bir şey yok. Bugün o baskını yapacağız ve hepsini öldüreceğiz. Hadi polisler ateş vurun hepsini. İşte geldiler başlıyoruz. İndirin hepsini ateş. <gülüyor> oh. Olamaz Kerem komiser polisler vuruluyor. Geri çağır şunları. Hayır geri çekilin çabuk. Dikkat edin vurulmayın ve yavaşça geri çekilin hadi. 